La tía. Okay, guys, thank you very much for your time waiting. I will start a class right now. Just allow me one moment and I will, sh I will share the screen, okay? Just one moment. Okay, guys, so right now, let me go through the attendance list. Please turn on the camera and uh, say present. Share your microphone. Share my best. Your microphone. Oh, thank you. Hello, hello, guys. All right, so hello. let me get a second. Mm -hmm. I'm sorry, but my camera was not working, but now it's working. So let me ask you a question. How many of you did you complete the homework assignments? Guys, ya todos completaron las tareas? Guys? Si alguien hace falta, please make sure that they are completed by today, okay? Today at midnight, guys, please, all right? So uh, let me go through the attendance list. Oh my God, my camera is not working the way that I want. Okay, here I have it. Just one like moment. Teacher. Hello, Nelson. Sorry hello, for hello. Don't worry. Okay, guys. Um, Angel Estefania Marroquín Martinez. Angel Estefania. Uh, Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Teacher me mencionó. Oh, no yet. Todavía no. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. Sen. Nelson, José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Thank you, Lucy Natalie Juárez Ramírez. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez, Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Rosa Acalia Conrado Quijada. Rosa Acalia Conrado Quijada. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. 
Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Lenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present. Thank you. Okay, guys. So thank you for being on time. Sorry for my camera again, but it's turn it off again. Okay, guys. Uh, let's see. Let me share the screen just in one minute and we will start with the class. Sorry que está hablando un poquito bajo, guys, pero eh, me siento un poquitito enferma el día de ahora. Por eso es que estoy hablando un poco así. So voy a ir un poco despacio. Gracias por tenerme paciencia, ¿ok? Y por eso es que me ven un poquito, un poquito no tan energética, ¿ok? Pero eh, solamente un poquito de paciencia y, y muchas gracias por estar acá. Ya les voy a compartir la pantalla. Solamente denme un segundito, guys. Solo un momento. Ok. No sé si pueden ver la pantalla en ese momento, guys. Yes. Very good. Okay, so today we are in the class 16, guys. Uh, today we will talk about hotel services and amenities. All right. So we got some vocabulary exercise right now. Tenemos unas palabras claves que nos van a servir para este lesson el día de ahora. Eh, tenemos este vocabulario que es de hotel services, guys. So, please do me a favor and let's have three minutes to read them. Vamos a tener tres minutitos para leerlo y para entenderlo, ¿ok? Luego de esto, we will um, practice the pronunciation and if you have any questions, you can either ask me or you can either... Um, Look it up on the dictionary, okay? But my purpose is that you know vocabulary about hotel and services. So, por favor, guys, traten de, de, de revisar eso en tres minutos. Si tienen preguntas de vocabulario, me lo pueden hacer a mí, o si no, pueden buscarlo directamente en el dictionary. So, let's have three minutes right now, y luego vamos a practicar la pronunciación, okay? Thank you, guys.
Sorry, I was talking with my, with the microphone off. Any question about the vocabulary now? Let's have one more minute, okay? Hello, hello, Ismael. Sí, estamos eh, tratando de repasar el vocabulario. Tenemos un minuto para leer el vocabulario. Si tiene preguntas del vocabulario, puede buscarlo en el diccionario o me lo puede preguntar con muchísimo gusto. ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar y vamos a repasar la pronunciación. Ok. Thank you. Okay, guys, so we will go ahead and check the vocabulary that we have here. Uh, we get the number one, which is restaurant. Those are uh, hotel services that we can find whenever we make a reservation. So do me a favor, guys, and let's repeat after me, okay? Restaurant. Restaurant. Chef. 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 Reception. 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 Hotel. 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 Bar. Hotel. Bar. 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 Breakfast. 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 Map location. Map, Map location. location. <laughs> Online reservation. Online, Online reservation. Online reservation. Get parking. Yes. 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 Fitness center. Fitness, Fitness center. center. Lodge. 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 Lodge rooms. Lodge rooms. Lodge rooms. Express check in. Express in. in. Payment type. Payment type. Payment type. Uh, guys, aquí en payment type también pueden decir ustedes payment method, ¿ok? También pueden decir payment method. Payment type or payment method. Payment method. Payment method. Luggage. Conference room. Conference, Conference room. room. Double bed. Double, Double bed. bed. Single bed. Single bed. Single bed. Bed, bed friendly. Bed friendly. Bed friendly. Uh, room service. Room service. Room service. Wellness Center. Wellness, Wellness Center. Center. 
Casinos. 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 All right. Uh, free Wi Fi spot. Free, free Wi Fi spot. Wi -Fi. And key lock. Key lock. Key lock. Key lock. Key lock. Okay. Perfect, guys. Okay. Um, so we will discuss every single hotel services. The number one, for example, is a restaurant, restaurant within the hotel. Um, this is a service that you can ask for, all right? Remember that not all the hotels have uh, the restaurant available for you, so this is a service that you may have. Then we have chef, okay? You can have a chef, your private chef in the hotel. Then we have reservation. Eso yo creo que es un poco más general, algo que todos podemos tener acceso a, como restaurant and reception, ¿verdad? El chef creo ya que en la, alguno de los casos, si nosotros quisiéramos tener un chef aparte, pues se pagaría para eso, pero acá tenemos reception, en reception casi que tenemos el servicio para todo, ¿verdad? Porque tenemos que tener... Eh, ese servicio de, de recepción. Luego tenemos el hotel, que solamente lo tenemos acá como vocabulario, parte del vocabulario. Uh, luego tenemos el servicio de bar, el de breakfast, ok, que le lleven el desayuno a su habitación. Luego tenemos el map location, ok. Eh, ese se lo podrían brindar en su hotel, en el hotel donde ustedes estén. Dependiendo de qué tipo de servicio brinden también, ¿verdad? Y dependiendo en qué lugar usted se encuentre. Luego tenemos el online reservation. Online reservation se parece bastante al express check-in porque online reservation básicamente usted hace la reservación en línea. Sí, solamente que en el express check-in, si no me equivoco, uh, este express check-in se encuentra en el aeropuerto. Siempre se hace en línea, pero se encuentra en el aeropuerto. Estaba leyendo acerca de eso y dice que son algunos mostradores que se encuentran ubicados en el aeropuerto. Así que muy bueno saberlo, Express Check-in, ¿ok? Se hace desde el aeropuerto y se hace desde unos mostradores que se encuentran ahí. Let's see the next one. El siguiente es Guest Parking. Repeat after me, guest parking. Guest parking. Guest parking. parking. ¿Tienen alguna idea de qué puede significar guest parking, guys? Como valet parking. Valet parking, ajá. Uh -huh. Sí, como valet parking, pero sería más que todo, ¿verdad? Para los invitados. O so, sea, si usted quiere tener un invitado en el hotel, lo cual, pues, la verdad no es... Bueno, sí, realmente, sí es... Si usted va de parte de su trabajo, ¿verdad? Y si usted quiere solicitar un, un parqueo adicional, ¿verdad? Para sus invitados que ustedes tengan de negocios, lo pueden solicitar. So, básicamente a eso se refiere. Muchísimas gracias, Luis. Vamos a ver el siguiente. Es Fitness, Fitness Center. Fitness Center. Repeat after me. Fitness Center. And then we have uh, the lodge. 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 Okay, um, guys. It's the lodge. Is como la sala de estar. Is a room where you can stay and relax. Okay. Algunas pues pueden tener como música de fondo, pero es un salón dentro del hotel donde usted puede ir a descansar. Algunos de estos eh, tienen su minibar y tienen música de fondo. Es un lugar para estar, ¿verdad? Sala de estar. Then we have lux rooms. Lux rooms, ¿ok? Lux studios, lux studios room, ¿ok? Rooms que son básicamente de mejor categoría que las normales, ¿verdad? Como una cuarto de cinco estrellas. Uh, el, el express check-in es el que les estaba mencionando. Luego tenemos el payment type o payment method. Um, let's repeat after me, sorry. Lux rooms. Lux, Lux rooms. rooms. Express check-in. 
Express. 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 Amen. 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 Oh, ese ya lo, re, lo, lo hicimos, right? Lo de acá. Uh, luggage. 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 Then we have double bed, single bed. Repeat after me. Double bed, huh? single bed. Double bed. Double yeah. bed, single bed. Bed friendly and room service. Ok, básicamente, guys, estos son los que la mayoría conocemos, ¿verdad? Como una, un cuarto con una cama doble o con una cama sencilla, ¿verdad? Uh, tenemos también la, el servicio de pet friendly, ¿sí? si usted quiere llevar a su mascota, y el room service, si usted quiere tener el servicio de su cuarto. So. Um, Any questions so far about the vocabulary, guys? Seven, más o menos, alguna idea a qué se refiere el servicio de key lock? Um, key lock? La like ama de llaves. Okay, very good. All right, so um, let's repeat after me, key lock. Key, key lock. lock. Key lock, very good. Key lock. Very good, key lock. <clears throat> Let me just get a second guys, because I got a little bit of explanation about this. Um, this is a, like a kind of system. Let me read what I found here. And this is a system that you have in your hotel. It, it manages, control, and protect the entry into the hotel, homes, and office with the program key card, ok? Cuando ustedes tienen una key card, es una, como, como una tarjeta, ok? Y esa tarjeta es su llave, entonces tiene una seguridad especial. Entonces esa, our key card system are very high quality and comes with a lot of features to suit, to suit your needs. Um, so, tiene muchas funciones, realmente este es un sistema como más, eh, protegido, ¿verdad? Usted se lleva su keycard y usted es el que puede acceder a la run. Eso es como tener más seguridad en lo que es su cuarto o su habitación, perdón, o su oficina. Eso es básicamente lo que significa el keycard, key lock service, ¿ok? So, any other question about these hotel services, guys? Questions so far? No questions? Teacher. Yes, Nelson. El, el, donde dice Lugash. Lugash. Luggage. Donde está ese cuadrito con ah, eh, la pronunciación. ¿No la puedes explicar, please? Sí, claro. La pronunciación es Lagash. 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 There you go. Lagash. Lagash. Thank Sería you. el equipaje, right? El equipaje. Tiene mm -hmm. servicio de equipaje. También el de conference room, ¿verdad? Realmente este hotel services está como más destinado a los servicios de este hotel o la razón por la cual estamos hablando de este tema, guys, es porque en la mayoría o en algunas empresas, instituciones o en sus lugares de trabajo, en algunas veces, ¿verdad? Usted les toca viajar o ir a un hotel por alguna conferencia o por alguna reunión que ustedes puedan tener. Entonces, ¿qué tipo de servicios ustedes pueden obtener? Y en ese caso, para eso estamos acá, para brindarle ese vocabulario, ¿verdad? Que usted necesita para cuando usted lo utilice. Entendiendo que usted es una persona que está utilizando el idioma inglés como su lengua extranjera y en algún momento usted lo puede ocupar, ¿sí? That's the purpose of the English corporativo. So let me get a second. Let me go through the. Uh, let me go to the second slide. So guys, we have a discussion and conversation. Uh, do me a favor and open the page thirty nine. Abramos la página en el book. Course book. Sorry, thirty nine guys. Let me share it right now. Just one moment. Thirty nine. Thirty mm nine. -hmm. Just 
just one moment. Let me look it up here. I'm just trying to look the book. I'm sure the book, but it's not letting me. One moment. Well, okay, here that? I have it. Hola, hola, Ismael, dígame. Y esos links que aparecen en el libro son refuerzos. Sí, 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 son, son refuerzos. Usted los puede ver, pero uh, ya sería pues fuera de la clase, ¿verdad? Por la misma política que tiene Inglés Insta, porque no podemos mostrar algún material externo en la clase. Entonces, sí, claro que sí. Algunos pueden ser que no estén disponibles, pero es muy raro. Pero sí, perdón, ustedes pueden ocupar ese libro, perdón, esos links para poder reforzar la clase. ¿Sí? Hay listening, hay artículos de vocabulario, algunos ejercicios, guys, los pueden utilizar también, ¿ok? Solo copian el link y ya lo abren. Ok, guys, so page 39. Um, and I would like to ask you a question. Do you usually go on business trip, guys, or you don't usually go? Van a ustedes viajes de negocio. Eh, probablemente no tiene que ser en otro país, pero ¿qué tal dentro de de lo que es nuestro país, ustedes hacen viajes de negocio o van a otros lugares donde ustedes pueden hablar de negocio, donde ustedes pueden ocupar estas, esos tipos de, de servicios en un hotel o no, guys? No, I don't. No, teacher. ¿Los demás, guys? Yo no. No. Ah, teach. No. Yes. Nobody. Sorry, nadie de acá. No. Okay, so guys, en caso de que ustedes en algún futuro ya que recuérdense que el idioma inglés realmente, guys, así les digo, les abre muchas puertas. Eh, probablemente en este momento no, pero quién sabe, quién sabe que en su próximo trabajo, si usted tiene un mejor trabajo o tiene otro trabajo diferente a este, usted puede obtener esos servicios porque realmente los, las necesidades de la empresa sí lo requieren, ¿verdad? Y porque usted es una persona bilingüe, usted les diga, bueno, pues usted el día de ahora me va a ayudar a hacer negocios con esta compañía, pues porque ellos hablan el idioma inglés. ¿Qué tal si eso pasa? Entonces ustedes están preparados. Y si no, guys, en su personal life, en su, en su vida diaria, ¿verdad? En su vida personal ustedes también lo pueden utilizar, ¿ok? Cuando se vayan de viaje con su familia, amigos, etcétera. Y usted tengan que aplicar este segundo idioma, ya que pues sería otros países, ¿verdad? Y el idioma inglés es mundial. So, what are the three hotel services that you might use, guys? Si ustedes van a un hotel, ¿cuáles son los tres servicios que ustedes ocuparían en un hotel? En un hotel. Wi-Fi. Wi-Fi, okay. Wi-Fi services, what else? Internet. Internet, all right. Recuérdense que también podemos tener el servicio de lavandería. Eso no lo mencioné anteriormente, pero tenemos el laundry. Laundry services and wake up call. ¿Saben qué es un wake up call, guys? ¿Alguien que puede decir que es un wake up call? Uh, para que lo levanten aún. Con una alarma. Con una alarma, ¿verdad? ¿Qué piensan los demás? Wake up es como levantarse. Uh -huh. For me, it's like a person, do you call for the, 
for the for your room at a uh, una hora exacta, ¿o no? A una hora exacta, ¿verdad? Fíjense que sí, es básicamente eh, una llamada que se les hace, ¿verdad? En ese caso, por algún tipo de arreglo o alguna meeting que usted tenga. Entonces, normalmente, como dice Crisia, una persona llama eh, dándole la alerta, ¿verdad? O sí, en ese caso, dándole la alerta que usted neces necesita, usted tiene, eh, bueno, como un recordatorio, pues. Entonces, es una, una llamada que les hacen, wake up call, para decirles o recordarles de algo, ya sea para levantarlo si es necesario o para recordarle de una meeting, ¿verdad? Como que tengan una secretaria, pero solamente es para recordatorio de su agenda, por sí decirlo. Así que muy bien, eh, Cristian. A ver, um, ¿qué más? ¿Qué otros eh, servicios ustedes ocuparían? Bar, bar service. Un service. Un service. Bar service. Oh, beer, bar. Beer, yeah. bar service. Ok. Beer, beer, beer drinks. Ok. Perfect. Ok, guys. So, now we get a conversation here. Listen to your teacher, read the conversation, and then practice with a partner. Ok. Uh, I will read this conversation, guys, and then I will make pairs. Ok, vamos a hacer pareja para que ustedes la practiquen. Y luego de eso, ustedes van a ayudarme a leer estas statements, oraciones y van a elegir si son true or false pero antes de llegar a esto guys, nada más quiero eh, decirles bueno, quiero discutir acerca de estas dos eh, dos vocabularios que tengo acá, new vocabulary, el primero es accommodation y what is accommodation? It's a place such a room in a hotel where travelers can sleep and find other services, okay? Accommodation, whenever you said accommodation, guys, tam también puede ser otro tipo de estadía, ¿verdad? No solamente un hotel, es hotel, es un lugar donde usted pueda dormir, ¿verdad? Y tratar de ver otros servicios para que usted pueda pasar la noche ahí. Entonces, ese es accommodation. ¿Qué significa amenities? Y amenities está en plural. The features of the hotel that are available for guests to use. A gym, a pool, a mini, a mini bar, a jacuzzi, etc. Mm, sorry, básicamente los amenities, guys, se parecen mucho a los servicios que usted puede obtener en un hotel. Ok, so that's pretty much it. Y obviamente, guys, ustedes tienen que saber este vocabulario porque es súper, súper ocupado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de esto. Amenities, repeat after me, amenities. 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 And accommodation. Amenities. Amenities. Okay. So, let me go and read the conversation and then you repeat, okay? Um, let's see. It's a conversation between an agent and between Rose. Okay. Mars Travel Agency, how can I help you? Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to, the, to travel to Costa Rica on April the 14th. April the 14th. Sure, may I have your name, please? Sure. Of course, I'm Rosa Fuentes. Thank you, Mrs. Fuentes. How long are you going to stay? Thank you, Thank you. Ms. Fuentes. Mr. Fuentes. How long are you, are you going, going to stay? stay? I'm going to stay three days. 
Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Okay, guys, uh, sorry to make a parenthesis here, pero smoking and non-smoking room eh, sería básicamente una, un servicio también. Usted puede pedir un non-smoking o un smoking room, okay? So let's see, let's continue. Non-smoking, please. Non-smoking, please. Okay. Are you going to need a shadow service? Are you going to need a shadow service? Yes, please. Yes, please. Okay, guys, what is shadow services? Shadow. I don't know. Shit. Shadow service? No. no. Okay. Shadow services, guys. It's a transportation service. Sorry, guys. No sé. Pero se escucha bastante ruido in the background. Sorry and thank you. Ok, so, uh, shadow services, guys, es cuando en los hoteles le brindan un servicio de transporte. Eh, puede ser en ese caso que le brinden transporte de bus, de algún transporte público, taxi, etc. Entonces eso va incluido en el, en el hotel. Shadow service. So, now, guys, please, uh, I will make some pairs. Voy a hacer parejas, guys. Vamos a practicar eso en los breakout rooms, the conversation. Okay. And then let's answer those, quite, well, those statements. If they are true or they are false. Okay. Remember to practice the conversation, guys. And um, then answer those, those statements. Okay. Give me a second. I don't know if you might be having questions regarding these questions about what we will do right now. Le voy a pasar esto al grupo. Give me a second and I will send it to your, to the group. Questions about what are we gonna be doing guys? Preguntas acerca de lo que vamos a hacer, no? Todo clear? Ok, vamos a, a practicar la conversación, ¿verdad? Que acabamos de leer. Vamos a practicar. Y luego vamos a contestar las oraciones que están abajo, en los cuales usted va a responder falso o verdadero, dependiendo de lo que dice el reading. Bueno, no el reading, sino que la conversación. ¿Sí? Clear, teacher. Perfect. Thank you. You're welcome. Okay, give me just a second. Let me share that with you. Ahorita les pasé la página, guys, que vamos a trabajar ahorita. So, just one moment and let me make the breaker rooms. Guys, we have 10 minutes to finish, okay? 10 minutes. 10 minutos para finalizar el ejercicio, guys. So, let me see how many are we... Okay. All right, just one moment. I'm making the pairs right now. Let me see, you can click on join, guys. Ya los estoy uniendo a todos. Solamente voy uno por uno. Solo pueden dar join whenever you're done. Cuando estén listos, cuando los asignen. 
Let me see. Ok, guys, ya los asigné a todos, solamente de link click on join. Jessica, Melissa, um, please click on join, Jessica, Melissa, thank you. In a smoking or non smoking room? No, no smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Empezamos de nuevo. Yes, yes. Bye. Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Rosa Fuentes. Thank you, Mr. Fuentes. How long are you going to stay? I'm going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Yo creo que... <laughs> no sé si la vamos a repetir más o, o ya buscamos lo de falso y verdadero. Yo creo que busquemos ya lo de falso y verdadero. Are you going to stay in a, in a smoking or no smoking room? No smoking, please. Are you going to need the shuttle service? Yes, please. Again. Yes. Okay, um, now I'm... I have your name. Sure, may I have your name, please? Okay. Marks, Marks Travel Agency. How can I help you? Good morning. I need a reservation for a, for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Rosa Puentes. Thank you, Miss Puentes. How long are you going to stay? I am going to stay three days. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? No smoking, please. Are you going to need the saddle of service? Yes, please. Stay in a smoking room? Mm -hmm. Okay. Bueno. Practicamos otra vez. Eh, Mars Travel Agency Home How can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I am going to travel to Costa Rica on April. Hola, hola, Rose. 
Hola. Hola. ¿Con quién estaba trabajando? Con, eh, no recuerdo, con Jaime, creo que se llama. Ah, it's Hi. here. Ok. <laughs> pide eh, doble habitación, ¿verdad? Si no, eh, hagamos, otro, hagamos otro, otro repaso, otro review, como dice la teacher. Sí. Ok. Go ahead. Tell us the primer. Mars Travel Agency, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to Costa Rica on April 14th. Sure. May I have good night? Good night, please. It's a single room. And you start or I start? Okay. Huh? Este, continue the conversation. Eh, ¿Inicia usted o inicio yo? Ah, um, sí, sí. Ok. Um, Mark's Travel Agency, how, how can I help you? Good morning. I need a reservation for a single room. I'm going to travel to the city on, on March. Yes. <laughs> okay, sure. Um, may I have your name, please? Sure. I'm Patricia Navarro. Patricia Navarro. Oh, wow. Uh, thank you, Mr. Patricia. How long are you going to stay? I'm going to stay five days. Five days? Really? It's magnificent. And uh, are you going to stay um, in a smoking or non-smoking room? I need a si quiero un cuarto viendo la a la playa, teacher. Con vista a la playa. Teacher, teacher. You are hello, here. hello. Yes, I'm here. <laughs> Pat Patricia, uh, she needs a uh, room. See you. Uh, beach or oh, uh, beach? Ah, okay. Um, usted quiere decir que necesita una habitación con vista a la playa, right? Yes. Ahorita le tenemos de esa ficha. Yes, no lo hemos practicado, pero sí. Ah, sí tenemos, tenemos, ese servicio. tenemos ese servicio, claro que sí. Um, ya les digo cómo, cómo se dice: Ocean Front, Balcony, Ocean View, Room. Ahorita se lo mando. Ahorita se lo mando. Volcan, Puede ser de mucha, muchas maneras, guys. Eh, podemos decir así como se lo voy a mandar ahorita. A ver. Balcony Ocean View Room. O ah, no. puede ser Ocean no. View, Ocean Front, o Beach Front Room. Ah, ok. La más sencilla, teacher. La que nos entendamos más Ocean. rápido. Sí, ahí ustedes deciden. ¿Así? Como se las estoy mandando ahorita. Bye. Ah, Ocean View. Cualquiera de esas. Are you going to stay in... Ocean Front Room? This from Mission. Ocean from room. Uh -huh. Ocean front run. Ocean from room. Front run. Very good. Okay. Um no, no smoking. <laughs> no smoking. 
Ms. Rockin, please. Okay. Ahora usted es este, la agencia. Okay. Yo no me ofreció el chubre, 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 Hello, hello, guys. Thank you for joining. Hello. Hello. Hello, hello. Thank you for joining. Hello. Okay, guys, it's everyone here. Let's see. Did you practice the conversation, guys? Yes. Great. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Okay, guys. Yes, so teacher. Before to continue, guys, I would like to go through the attendance list. So give me a second. Angela Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Eh, Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasina. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola Present teacher Patricia Carolina Rodríguez Herrera este, Present teacher Rosa Acalia Corrado Quijada Present Sabrina Lizet García Orellana Present Jessica Melissa Hoya Cisneros Present Zulma Yerixa Oliva uh. Córdoba Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Present. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present. And Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present. Okay, very good. Okay, guys, thank you a lot. So let's continue sharing the screen and we will continue with the class. Just allow me one moment. Okay, guys, so I want to ask you about the statements, true and false, true and false statements. Uh, let me ask you, Rosa needs a double room, true or false, guys? False. 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 Okay. False. Rose is going to stay for three days? True. 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 Sure. Okay. True. true. Rosa is going to stay in a smoking room. Oh. 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 Rosa is going to rent a car at the airport. Oh. Oh. Sure. Oh. Oh. Yeah. Okay. <laughs> Do you remember what's the meaning of shuttle room? ¿Se acuerdan del significado de shuttle room? Servicio de transporte. Pero no hay renta de vehículos. Uh -huh. 
Taxi. Servicio de transporte. Entonces, ¿ustedes creen que Rosa is going to rent a car at the airport? No. No, right? Yes. Yes. <laughs> okay. Uh, no, guys. No, porque realmente eh, no. rentar a un carro creo que sería un, un servicio aparte de shuttle room, ¿verdad? Porque shuttle room es como más general y rent a car sería solo para rentar un carro. Okay. So, pero it's tricky, right? Okay, guys. So, thank you a lot. Just one second and let me continue sharing this. Okay, guys. We got to practice right now. We got to listen in practice, okay? And this listening practice, you will uh, listen to three conversations, okay? Three conversations that my, uh, I mean, I will read. And you answer the following question. So, háganme un favor ahora, guys, y lean las preguntas que están acá. Leanlas, analícenlas, y luego yo voy a leer tres conversaciones. Y de las tres conversaciones, usted va a eh, responder estas preguntas. Recuérdese de responderlas con complete answers. Tiene que responderlas de manera completa. Por ejemplo, en la number one dice, How much did it cost the room for Ralph? Puede usted decir, rough, paid, in past, en pasado. Ustedes ya saben cuál es el pasado. Y ahí dicen cuánto pagó, ¿ok? O pueden decir, rough, rough, run, ¿ok? Uh, costed, y le ponen ahí el, el, el monto, cuánto costó, ¿ok? La cosa es de que ustedes puedan responder cuánto costó la run, que al final, rough, eligió, ok eso nada más es un ejemplo obviamente, pero los que les estoy mencionando oh, guys, perdón por la cámara que se me está apagando, que please, 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 traten de responderlo de manera completa en la pregunta, ustedes ya saben cómo responder WH questions, ustedes ya saben cuál es el pasado, o so, ustedes están más que listos para utilizarlo, y si no, Mentira. usted puede verificar la tabla de verbos que yo mandé y ahí puede ver los verbos en pasado, ¿ok? Así que, please, guys, I expect from you to answer the questions in a complete way, ¿ok? Cuando respondan las preguntas, me los mandan a lo que es el... Me los mandan ahí, solamente me ayudan con, la, con el micrófono, guys, please. So... Let me uh, stop sharing. Les voy a pasar las preguntas ahorita al WhatsApp para que ustedes las tengan ahí. Si quieren nada más, cuando lo pasen, guys, ustedes nada más mandan número uno, número dos, número tres, número cuatro, número de enumerado y solamente pongan la respuesta sin copiar las preguntas. Cuando los manden. Ahorita se los voy a, a pasar las preguntas al WhatsApp. Y yo voy a leer las conversaciones, ¿ok? Ustedes van a escucharlas. Y dependiendo de lo que escuchen, ustedes van a responder esas preguntas. So, let's have two minutes right now for reading, for reading them, ¿ok? Please, lean las preguntas ahorita y analícenlas. Dos minutos para leerlas, ¿ok? Dos minutos. Les voy a compartir la pantalla de nuevo. One second. Okay. Uy, no, it's not here. <laughs> this is not the right one. Ay, Dios mío, where is it? <laughs> okay, here I have it. Okay, guys, let's read the questions. Lean las preguntas y luego voy a hacer el listening.
Okay, guys, did you finish? Yes, no. Ya analizaron bien las preguntas. Are you ready, guys? Yes, no. Okay, so guys, voy a hacer el listening ahorita. Le voy a, bueno, el listening va a ser para ustedes, para mí va a ser reading. <ríe> Le voy a, a leer la conversación que tengo acá. Ustedes escuchan y luego de eso, guys, ustedes responden las preguntas, ¿ok? Recuérdense, la primera vez que ustedes escuchan un listening, guys, siempre, siempre, la primera vez para escucharlo, la, perdón, la primera vez va a ser para escucharlo. La segunda va a ser para completar lo que usted tenga que completar, en este caso las preguntas. Y la tercera es para check it out, para revisarlo. Entonces yo le voy a leer la conversación tres veces. Recuérdense, la primera no respondan, solamente escuchen, entiéndanlo. La segunda vez va a ser para que ustedes contesten y la tercera para revisar. ¿All right? Are you ready, guys? No? Maybe? Yes, teacher. I'm ready. Okay. Thank you. Me dicen si me escuchan claro, ¿ok? Uh, la primera, el primera conversación que voy a leer, guys, se trata de making, sorry, making a reservation in a room, ¿ok? Making a reservation in a room. One second. Let me start. Hello, is this the Portland residency? Yes, I am Hans. How may I help you? I would like to book a room for tomorrow. For how many people? Just me. Okay, sir, what's your complete name, please? Ralph Hughes. Ralph Hughes. What is the total cost? That will be $120 per night. No problem. Book the room for one night, please. Sure. May I know your cell phone number? Yes. It's 345-344. Thank you. How would you like to pay? I can pay through credit card. Okay. I will call you back in about 10 minutes to confirm your booking. Thank you very much. Okay. So that's the end of the first conversation. Ese es el, el final de la primera conversación, guys. Okay. Let me go to the second conversation. Voy a irme a la segunda conversación. Solamente escuchen, entiendan y luego vamos a seguir, ¿ok? Oh, you know what, guys? Vamos a ir conversación por conversación si quieren. Solamente identifiquen cuáles son las preguntas que van para esta conversación, la número uno. Creo que solamente son un par los que van para esta conversación. Sí. Así que son las primeras dos, las que van para la primera conversación. Ahora, esta vez que ustedes escuchen es para contestar, ¿ok? Ahora sí, contesten las primeras dos preguntas. Lo voy a leer de nuevo, ¿ok? Are you ready? Guys? Ready. Okay. Perfect. Hello, is this the Portland residency? Yes, I, I am Hans. 
Uh, how may I help you? I would like to book a room for tomorrow. For how many people? Just for me. Okay, sir. What's your complete name, please? Ruff uh, Ruff uh, Hashes. What is the total cost? That will be a hundred and twenty dollars per night. No problem. Book the room for one night, please. Sure. May I know your cell phone number? Yes, it's three four five three four four. Thank you. How would you like to pay? I can pay through credit card. Okay, I will call you back in about 10 minutes to confirm your booking. Thank you very much. Okay, that was the second time for the listening. Esa fue la segunda vez para el listening, guys. Ahora voy a decirlo una tercera vez para que ustedes revisen sus respuestas. Okay? Todavía no me lo mandan, solamente respóndanlo porque vamos a escuchar los, otra, los otros dos listening. So, let me say the conversation one more time, okay? The last time. Esta es la última vez. Hello, is this the Portland residency? Yes, I am Hans. How may I help you? I would like to book a room for tomorrow. For how many people? Just me. Okay, sir, what's your complete name, please? Rough Hoshes, what is the total cost? That will be $120 per night. No problem, book the room for one night, please. Sure, may I know your cell phone number? Yes, it's three four five three four four. Thank you. How would you like to pay? I can pay through credit card. Okay, I will call you back in about ten minutes to confirm your booking. Thank you very much. Okay, guys, that's the end of the first conversation. Is this? El final de la primera conversación. Sorry for my camera. Ok. So, Pinche. dígame Nelson. Eh, yo me perdí ahí en la, en, la, en la lectura que usted estaba haciendo. No la quería interrumpir. Eh, yo sé que está maldita ahorita, pero en, en, ¿en qué página estaba leyendo esa conversación? En ninguna página. <ríe> Lo que ah, pasa, okay. Nelson, que es un listening. Solo es un audio para ustedes, Excelente. ¿verdad? Entonces, Excelente. en mi caso es un reading porque yo la estoy sí. leyendo, pero es para que ustedes traten de desarrollar su audio, su parte nice. auditiva, ¿verdad? No sé si le gustaría que volviera a leer la conversación, Gai. Please, please. Una última vez. Sí, please. Ok, la voy a leer de nuevo, Gai. Pay attention, please. Y vean las primeras dos preguntas que es de acuerdo a esa conversación. Ok. Hello, is this the Portland residency? Yes, I am Hans. How may I help you? Guys, solamente ayúdeme con el microphone, please. I would like to book a room for tomorrow. For how many people? Just me. Okay, sir, what's your complete name, please? Rough hashes, what is the total cost? That will be $120 per night. No problem, book the room for one night, please. Sure, may I know your cell phone number? Yes, it's 345-344. Thank you, how would you like to pay? 
I can pay through credit card. Okay, I will call you back in about 10 minutes to confirm your booking. Thank you very much. Okay, ahí está la última vez de esta conversación, guys. Uh, please try to answer the first two questions. Eh, nada más respondan las primeras dos preguntas, guys. Y me avisan y, nos, y seguimos con la segunda conversación. Les voy a dar dos minutos más para que revisen sus respuestas. Guys, uh, recuérdense de contestar las, las preguntas de manera completa, ¿ok? How much did it cost the room for rough? Pueden decir, the room, uh, rough's room costed en pasado 129 per night. O pueden decir, rough paid en pasado 120 dollars per night, ¿ok? Traten de hacerlo más completo, guys. Thank you. Teacher, enviamos ya las dos primeras. O hasta que terminemos las cinco. Hasta que terminen las cinco. Si no, la pueden mandar. No problem. Uh -huh. It's okay. all up to you. Ok. Did you finish, guys? Podemos pasar a la siguiente convers conversation. Guys, did you finish? Vamos para estar a la, a la siguiente conversación. Ok, ¿Sí? Yes. Ok. One second, let me look to the second conversation, please. Okay, guys, this conversation is about inquiring about availability. What does it mean? It means que ustedes están preguntando por la disponibilidad de una reservación en un hotel. Eso es lo que significa inquiring about availability. Okay, so let's start. One second, please. Portland Residency, this is Rob. How may I help you? Hi, I'm Wendy Dakota. I was wondering if I can get a good suit for the 12th of this month. Sorry, Miss Dakota, we have no backhand suites for that date. All right, then what about on the 24th? Please give me a moment. Sure. Yes, suites are available for that day. 
Would you like me to book one for you? Mm, I will have to call you back. Thank you. No problem. Okay, this is the first listening. Let's have the second listening, okay? Lo voy a leer de nuevo, guys. And now it's time to answer the questions, okay? Please answer the questions. Creo que las preguntas serían la número number three and number... One second. No, I believe this is just number three. Mm -hmm. Number three, that's it. Okay, let's do it. Portland Residency, this is Rob. How may I help you? Hi, I'm Wendy Dakota. I was wondering if I can get a good suit, um, a good suite, sorry, for me. One second, a good suite for me for the 12th of this month. Sorry, Miss Dakota, we have no backend suites for today, for that date. All right, then what about on the 24th? Please give me a moment. Sure. Yes, suites are available for that day. Would you like me to book one for you? I'll have to call you back, thank you. No problem. Okay, guys. Sweet guys means uh, room, okay? Sweet means room. Cuando dice sweet es porque quiere um, hacer la reservación en una habitación, okay? Esa es nada más para la pregunta número tres, guys. Just number three. So, let's uh, continue reading. Esa es la última vez que voy a leer, guys. Portland Residency, this is Ralph. How may I help you? Hi, I'm Wendy Dakota. I was wondering if I can get a good suite for the 12th of this month. Sorry, Miss Dakota, we have no backend suites for that date. All right, when, then what about on the 24th? Please give me a moment. Sure. Yes, suites are available for the 24th. You, would you like to um, book one for you? Mm, I had to call you back, thank you, no problem. Okay guys, esa fue la segunda conversación. Solamente fue una. Um, just one, okay? Sorry, just one. Solo la, la número tres. Okay. Um, did you finish or do you want to listen again? Okay, two more minutes to answer, okay? Dos minutos más para, para, para um, responder la pregunta.
Guys, did you finish? ¿Puedo seguir con la otra conversación? No, yes. yes. Okay. One moment. Um, guys, esta conversación es para buscar acerca uh, de los costos, ¿ok? Finding out about the rates, ¿ok? Significa que atra está tratando de buscar o averiguar los costos que hay en el hotel, en el hotel, ¿ok? Ok, let's start. Hello, this is Hans Sheffield. What are your rates per day for a room? Mr. Sheffield, we have rooms ranging from $100 to $500 per day. What's the price for a family suite with two beds? The Luxie family suites stars, suites stars from $450. May I know for how many people you'll need the suite? We are four, two adults and two kids. Great, it will be $500 for the best suites. Mm, that's expensive. Let me know if there's a good room facing the sea, facing the sea or facing the beach, okay? One second, yes, we have a fine sea view suite for you. We have a fine sea view suite for you. It's $300, $350. Now that sounds nice. Would you book in it, Mr. Sheffield? Yes, please. Okay, guys, um, so this is the first conversation, I mean, the third conversation. Cuando no, yo digo see view suite es, alguien me preguntó por ahí, esa es otra manera de decirlo, see view suite significa una habitación con vista a la playa. See de mar, view de vista, see view suite, okay? So let me read it one more time. Lo voy a leer de nuevo, guys. Esta es para las preguntas. Let me see. So la, question number four. Question number four, okay? Question number four. Solo para el número cuatro, guys. Hello, this is Hans Sheffield. What are your rates per day for everyone? Mr. Sheffield, we have rooms from we have rooms ranging from $100 to $400 per day. What's the price for a family suite with two beds? The Luxy family suite starts from $450. May I know for how many people you will need this room? We are four, two autos and two kids. Great, it will be $500 for the best suite. Ah, oh, that's expensive. Let me know if there's a good room facing the sea. One second, yes, we have a fine sea view suite for you. It's $350. Now that sounds nice. Would you be booking it, Mr. Sheffield? Yes, please. Okay, that was the second time, guys. Esta fue la segunda vez que escuchamos esa listening. 
Esta era la segunda vez para contestar la pregunta número cuatro. Ahora vamos a verificar cómo lo hicimos, ¿ok? Voy a leer de nuevo la conversación, guys. One moment, please. Okay, the uh, last time. Hello, this is Hans Sheffield. What are your rates per day for a room? Mr. Sheffield, we have rooms ranging from $100 to $500 per day. What's the price for a family suite for two beds? The Luxie family suites start from $450. May I know for how many people you will need the suite? We are for two autos and two kids. Great. It will be $500 for the best suite. Ah, oh, that's expensive. Let me know if there is a good room facing the sea. One second. Yes, we have a fine sea view suite for you. It's for $350. Now, now that sounds nice. Would you be booking it, Mr. Sheffield? Yes, please. Okay, guys. So that was the third conversation. There is just missing one for the last one, but because of the time, we will leave it like that, okay? Vamos a dejar acá el listening. Y solamente van a responder las primeras cuatro. All right. So, uh, let's have two more minutes to review all of them para revisar las cuatro preguntas y me las mandan, ¿ok?
Ok, guys, ya estoy recibiendo sus respuestas. Very good. Solamente acuérdense que las respuestas serían en, en pasado, ¿verdad? Las respuestas, guys, porque están en pasado las preguntas. Solamente eso y vamos a seguir revisando. A ver. One second. Uh -huh. What was the number three? Hay una pregunta, guys, que está un poco tricky, ¿verdad? Me parece que es la 3. Uh -huh. En pasado, guys. Uh -huh. Ok. Okay, guys, so let's see. We will answer that together. Lo vamos. Thank you. Okay. Very good. Guys, les quiero preguntar, ¿cómo sintieron el listening practice? Was it difficult or was it easy? Guys? Hello, hello. I think the second it was more difficult than the, the first. The second one was more difficult. Uh -huh. it, it has more vocabulary, right? More new vocabulary. What about the others? What do you think, guys? Was it difficult, easy, comparado con las otras habilidades que habíamos practicado? No sé si se recuerdan, writing, speaking, Uh, reading y este es el último que es listening ¿cuál creen ustedes que es más más difícil? siempre speaking guys teacher listening listening, ok sí, dígame Nelson de, de, de todos los que hemos eh, practicado este es el que más le he entendido yo eh, en lo personal, ¿no? Uh -huh. Este es el que veía un poco más, como más factible. O le he comprendido más. Pero... Ok. Muy bien, Nelson. Gracias por, por comentar. Vamos a ver okay. si... Ok. Vamos a ver, guys. Ok, vamos a, vamos a responderlos todos juntos, ok? Give me a second and let me share the screen. Ok, guys. So, how much did it cost the room for Roth? Yes, how much did it cost the room for Roth? Roth paid. 120 per night. 120 dollars per night. Very good. Very good, Serena. Okay, number two, guys. What payment method did Roth use? What payment method? Uh, mm -hmm. 
Refusal credit card payment method. Credit card payment method. Used. 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 Very used. good. Thank you, Jaime. Number three. When did Miss Dakota make the reservation? Miss Dakota made the reservation for 24 of this month. Okay, perfect. Miss Dakota made the reservation for the 24th of this month. Very good. Um, so guys, en la número 3, sí, al, fi, al principio ella decía que lo quería para el 12th, creo yo. Si no estoy, yes. sí, 12th. Y luego dijo de que, bueno, no estaba disponible para el 12th. So she asked if, if there was available for the 24th and there was a room available. So she made the reservation for the 24th, okay? Number four, how many people did hands want to make the reservation for? How many people did hands want to make the reservation for? Sorry, guys. Oh my God, what is going on? Sorry, I stopped sharing. Pero déjeme lo corrijo porque acá me hace falta la última. Hay una, hay una preposición que va de último acá y es for. Perdónenme. Espérenme. Deme un segundo. I don't know what's going on. No me permite compartir la presentación. Oh my God. ¿Qué ven ahorita, guys? Nada, ¿verdad? Espérenme. Ah, uh, ok, acá está. Pero cuando lo comparto sale bien raro. One moment. Ok, acá está. Vale, solamente el for me faltaba. So, how many people did hands want to make the reservation for, guys? Mm -hmm. Who want to make the reservation to four persons? Two adults and two kids. Two adults and two kids. Very good. Okay, number five. Did Miss Dakota have credit card? Yes or no? No, because you are not reading. No, she didn't, right? Miss we Dakota. didn't. We didn't listen in that conversation. Oh, yes, it's true. Sorry. No, 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 no. Esa no la escuchamos. Sorry. So, esta conversación no tenía credit card. So, ella iba a pagar con uh, uh, billing. How do you say that? Para mí. Um, checking account. Checking account. So, sorry. So, those are the only four conversation, guys. Very good. Hicieron un excelente trabajo. Poco a poco vamos a ir. Eh, desarrollando esta habilidad del audio, del audio, guys. So let's continue, please, and then let me, uh, please go and open the page 40. Abran la página 40 del libro. Este se los muestro, guys. Page 40. And we have here some hotel services and amenities. Label the picture with the corresponding words from the box. Ok, acá tenemos imágenes con las cuales ustedes van a asociar al vocabulario que tenemos arriba. So, ustedes van a asociarlo y dependiendo le van a ir poniendo los nombres acá. Ok, abajo. Una vez que terminen, guys, van a hacer una lista. Eso lo vamos a hacer en pareja. Vamos a hacer una lista de los servicios que ustedes eh, ocuparían en el siguiente viaje. Les voy a compartir la, lo que es la presentación porque tenemos 15 minutos, probablemente no vamos a terminar, solamente vamos a alcanzar a prepararlo, pero una vez que ustedes hagan lo de, la, lo de la, las imágenes, van a hacer una checklist of services, ustedes van a, van a hacer un checklist, una lista de los servicios que ustedes van a Uh, van a ocupar en su siguiente viaje, ¿sí? Teacher, pero es que no tengo viaje. Imagínense que va a tener un, un, un viaje en el siguiente mes. ¿Qué servicios usted le va, necesitaría? Lo va a poner, va a compartir las, los servicios que usted tiene con su pareja y luego va a crear una conversación súper corta donde usted va a llamar a, al hotel y va a confirmar si esos servicios que usted anotó están disponibles en el hotel para hacer una, una reservación, ¿ok? 
So, número uno, vamos a, guys, trabajar en la página 40, donde ustedes van a asociar las imágenes con el vocabulario de arriba. Y luego van a hacer un checklist en una página o acá, digitalmente van a anotar los servicios que ustedes van a necesitar en su siguiente viaje, cuando vayan a un hotel, ¿ok? Luego van a comparar con su pareja y luego van a crear una conversación corta con su pareja donde ustedes llamen al hotel, ok, la otra persona va a ser el agente, va a contestar y ustedes le van a preguntar si esos servicios que están acá están disponibles, ok, y para hacer una reservación, así como el listening que ustedes escucharon. No sé si tienen preguntas al respecto de lo que vamos a hacer ahorita, guys. ¿Tienen preguntas? So we are going to do the five and the six. Exercise, exercise number five and exercise number six. That's right. Mm -hmm. Questions about this? No questions? Ok, ahorita les voy a pasar el, el, la, lo que vamos a trabajar ahorita, guys. Y recuérdense crear la conversación. El día de mañana vamos a presentar la conversación, no ahora. Pero si tienen tiempo ahorita, pueden empezar a hacer la lista de qué servicios van a incluir. Necesitan ustedes incluir, perdón. Y la, la, el role play que ustedes van a hacer llamando al hotel va a ser preguntando si esos servicios están disponibles para hacer una reservación. ¿Ok? So, mañana vamos a... Mañana vamos a, a verificar, ma, vamos a hacer la, el roleplay, ¿ok? So just give me one second and let me make the breakout rooms. Voy a abrir los breakout rooms de nuevo, guys. Denle click on join, please. Ismael no está acá. Yes, sir. Ah, ok. Es que Milton no sé con quién iba anteriormente y está solito. Conmigo. ¿Verdad? Sí. Mm, usted no está asignado, perdón, ahorita lo voy a asignar. Ok, denme un segundo. Y, y Lucy me hace falta también. Lucy, ¿con quién iba usted? En la práctica anterior estuve con Ángela. Uh, Ángela. Mm. Ahorita la ando buscando. Uy, no la encuentro, Ángela. Bueno, entonces la voy a... Fátima, dele clic en Join, por favor. A ver, ahorita verifico. La voy a pasar con Milton, perdón, con Ismael, entonces ahorita para que lo practique. Está en la okay. número, déjeme ver, siete. Y Milton, vamos a dejarlo con Fátima. Ah. Hola, hola. Fátima, se encuentra ahí. Dele clic en Join, la voy a... a es que no me aparece, teacher. Ah, vale, la voy a pasar de nuevo. Dele en la segunda vez que le dé, ¿ok? En la segunda vez, ahorita no. Todavía no, ahorita la voy a pasar. Ahora sí. Fátima, ya le apareció. Hola, hola. Hola, hola, Fátima. Ok, ya. Yeah. <laughs> Number two is um. 
Uh, number two is. Uh, mm. Hello. Hello. Que si no le escucho. Sí, es que como que me está fallando el, el micrófono. ¿Me escucha? Sí, suavecito, pero se lo... Uy. Sí, es que, es que me está fallando, creo que me está fallando el micrófono del teléfono. Vaya, luego estaba el otro. Eh, no, number two is a question. Perdón. ¿Cuál? Safe. Eh, no, la número dos, number two. El otro es el... ¿Dónde está la lavadora? El... La, laundry service. No. Ajá, laundry. Laundry service. Ajá, laundry. laundry service. Number uh -huh. two. Luego está el Bridget in the room. Laundry service. Number three is... A... It's a business center. No. La gente. Okay. I will be the agent and uh, you are going to be the customer. Sí, sería safe, safe and fine. Mm -hmm. Seven is a shuttle service. Sure, service. And with Wi-Fi internet. Wi-Fi. Okay. But they write a channel about type service and amenities you need for your next trip. This word from the box includes your own. Solo sería cinco. Luego está el single room, single room, single room. ¿Qué es el número? Aquí va, sería el, el, el servicio de service de Wi-Fi Internet. Wi-Fi Internet, ajá. Uh -huh. eh, oh, eh, déjeme ver. Um, Podría ser también Boston Center. Ese es un ya es servicio que es, ese es como un centro de negocio, dice, ¿verdad? Ajá, cabal. Uh -huh. Si yo voy, si yo voy a, a, a un hotel, necesitaría sin room, eh, wifi, internet, eh, necesitaría, eh, entre otras cosas, es, esa refri que le pusimos, no me acuerdo. Fridge in the room. Refrigeradora en el cuarto. Yo necesito una para, para tener las bebidas ahí. <ríe> bueno, pongamos esta. Fridge in the room. Uh -huh. Sin green de room ya lo pusimos. La última dos. La siete sería Sharon Service. La ocho, Wi-Fi. Ajá. La wi siete es Sharon Service. Sharon Service y Wi-Fi La Internet. cinco quiero decir. La cinco, Safe. No sé cómo se pronuncia Safe. Okay. In the room. Safe.
plus i sería yeah. single room. Uh -huh. Uh -huh. I'll... La primera es get up cold, ¿verdad? Sí. Es como el servicio de despertador o de, de alarma. Llamada para despertar uh -huh. o algo así. Ajá. Las dos. Lounge, Lounge service, service, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Dígame usted la tres. Fridge in the room. Uh -huh. yes. Y business center. Ajá. Ahí estamos bien. Uh -huh. Y de ahí en el otro tiene que hacer una lista. Mm, vaya, el chucle, chucle, chucle service. Chucle service. Vaya, por, por ejemplo, si usted da negocio, es bien importante. El safe, porque ajá, muchas veces lo envían con dinero. Y no lo van a andar llevando todo en, en cuando está. O sea, le dan una cantidad que es de la empresa, pero usted tiene que. Pues, Hello, hello guys. Thank you for joining back. Vamos a esperar a los demás. Y guys, el día de mañana vamos a hacer la conversación, ¿ok? Prepárense para la conversación para el día de mañana y a primera hora antes de la clase lo vamos a hacer. Voy a pasar a lista ahorita, guys. Déjenme ver si todos están acá. Mm, me si... Creo que falta que se unan algunos. Ok. Kai, si solamente se queda conmigo el día de ahora. Creo que ayer le dije Jessica Melisa, right? Jessica Melisa. Thank you, Jessica. Ok, guys, voy a pasar la lista rapidito. Eh, les deseo que tengan una excelente noche. Gracias por, por unirse al enlace y por estar en clase, guys. El día de mañana nos vemos. Recuérdense de la conversación. So, solamente me ayudan con la lista, ¿ok? Bye, bye. No se vayan a salir todavía, please. Ok. Um, Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present teacher. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. Present. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good night. Good night. Milton Hernández Sola. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos, no le he escuchado. Present. Ah, ok. Y no Hola, le había bien, escuchado en las anteriores tampoco. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present, thank you. 
You're welcome, bye bye. Linda Magali bye. Garcia Montoya. Jose Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Good night, teacher. Bye. Jaime Antonio Velar Cortez. Present. Bye, Jaime. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Cristian Josué López Pérez. Present. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Ok, guys. Solamente Melissa. Hello, Melissa. Sabrina, no la mencioné. Creo que no está, right? Se durmió. <laughs> mm. <laughs> bueno, ya se está. Hola, hola, Melissa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Por aquí... Más o menos, Melissa, pero gracias por preguntar. Eh, bueno, pues, Melissa, fíjese que el día de ahora tenemos ese one-on-one session para que usted me comente qué es lo que podría hacer para su aprendizaje en este idioma extranjero, ¿verdad? No sé si hay algún, alguna habilidad que usted se haría mejorar, ¿verdad? Listening, writing, speaking, reading. Um, déjeme ver. ¿Qué más? Melissa, no habíamos tenido esta conversación anteriormente, ¿verdad? No. No. Never. Bueno, never, ok. <ríe> ok, es que no sé, se, se siente bien familiar la conversación. Sí. ¿Será que la había tenido? <ríe> Pero gracias, Melissa. Bueno, de entonces. Vu. <ríe> ajá, un de vu. <ríe> de verdad, te lo juro, como un de vu siento. Pero. También le quería decir de que si por ejemplo hay algún tema que tal vez le ha costado bastante o hasta el momento no lo hemos comprendido bien, con gusto podemos hacer un refuerzo o un material extra que usted desearía obtener, Melissa, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Uh, pienso que por ejemplo con el ghoul, el pool, como que me cuesta un poquito más, pero también porque... Por ejemplo, hasta ahora con ustedes comprendo, por ejemplo, que el cool es súper formal, dijo. Y el cool formal, entonces para mí era como que usted podía usar el cool o el cool, ah. sin importar, eh, digamos, el, si era formal o informal. Pero para mí que uno podía escoger cool o cool. Sí, la verdad es que al final, Melissa, sí usted escoge, ¿verdad? Más sin embargo... Depende de usted qué tanta formalidad lo quiere hacer. Pero si, por ejemplo, usted ocupa could you en vez de would you mind to, está bien, porque de todas maneras usted está siendo formal, pero usted está siendo educada al decir could you y luego la, el request que usted desea hacer. Pero eh, si lo quiere hacer más formal, entonces utiliza el would you mind to, ¿verdad? Es como más, más formal. Pero sí, al final no es que al hacer uno o al hacer otro se lo esté haciendo mal, sino que depende de usted y depende del nivel de formalidad que usted le quiera, eh, lo que, le quiera aplicar, ¿verdad? Depende con quién usted esté hablando. Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Los dos significan como pedir una... Eh, un favor o hacer una petición, los dos solamente que creo que la respuesta es bien diferente en los demás ¿verdad? ya que would you mind to siempre es como lo contrario que usted va a responder eh, sin embargo el could you ahí sí no hay donde perderse entonces eh, es más que todo eso Melissa, por lo demás siempre los dos se ocupan para una petición y no se ve mal uno por ejemplo si en el trabajo, pongámosle. Este, no use el cool, sino que el cool. No se ve mal. No, 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 no se ve mal, fíjese. La verdad es que porque son sus compañeros de trabajo, pero si es con su jefe, por ejemplo, lo puede ocupar y puede agregar la palabra please. Uh -huh. Eso tal vez cool. sería un poco. Cool Ajá. El final, please. Ajá. Okay. Could you please send me the email? Could you please send me the email? O could you send me the email, please? Lo podemos decir de las dos maneras, siempre agregando el please. 
Okay. Y si, es, si no, puede decir, I would you mind to, ¿verdad? Pero tal vez con su jefe. Pero lo contrario, el could está bien si lo utiliza en el trabajo, ¿sí? Ok. Y con respecto a la gramática de esos dos, no hay ningún problema, Melissa. No, me cuesta para más los de otros, pero pienso que es de, de aprendérselos. Como el ah, orden gramatical. De revisar la, form, la fórmula, ¿verdad? Ah, eso, Casi que exacto. la mayoría es subject, después del subject va el verbo, ¿verdad? Después el, el complement, algunos que va auxiliary verb, dependiendo de qué, ¿verdad? El ing, el infinity. Entonces, más que todo es repasar el, la fórmula que lleva, ¿verdad? Para tratar de practicarlo y saber de que, estar consciente que lo estamos haciendo de la manera que dice la estructura, que es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso. Y las habilidades, Melissa, no sé si hay alguna que le cuesta o sea algún tipo, consejo o algún material extra. ¿Que ustedes harían alguna habilidad que a usted le está costando? Quizás el pasado. Ah, ok, el pasado. Eh, ¿Será que los verbos tal vez en el pasado o la estructura? Sí, también los, los verbos, verbos irregulares. Es que hay que estudiarlo, es más que todo de estudiar. Exacto, Melissa. Fíjese que ahí sí, ¿verdad? No hay como otra opción en los verbos irregulares de estudiarlos. Y si usted, por ejemplo, en este momento que está aprendiendo, obviamente no se lo va a aprender todo, lo que podríamos hacer siempre es tener la lista a la mano, la que yo les mandé, y buscarlo ahí, el verbo, ¿verdad? Que usted desea utilizar. Ahora bien, eso se hace más que todo para cuando usted lo está haciendo de forma escrita, pero cuando lo estamos haciendo de forma oral es bien difícil porque en el momento no tenemos mucho chance de hacerlo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí sí que para el speaking practice, más que todo sí, tenemos que, que estudiar más los verbos. ¿verdad? Tal vez para el writing sí tenemos el, tenemos el chance de hacerlo, pero para el speaking sí, más que todo repasar la lista, ¿verdad? Como los más comunes. Así uh -huh. que eso sí ya sería como más de repasar, Melissa. Ajá, uh -huh. sí, de estudiar los verbos. Uh -huh. Pero, ¿y qué? No sé si tiene algún otro comentario, Melissa, otra pregunta o algo más que yo le pudiera ayudar con gusto. Dígame, Melissa. No, no todo, todo bien. bien. Bueno, sí. cualquier cosa está más que bienvenida en, en mandarme un mensajito en WhatsApp. Si usted necesita sí. más práctica de algo, dígame, dicho, yo no entendí eso, más de algo extra para yo entenderle, tal vez un video, un ejercicio, o le mando un audio y se lo explico con todo gusto. O oh, sí, sí, pues, en algún momento usted me necesita, estamos ahí, ¿ok? Ok, thank you. Bueno, ya sabe, un placer, Melissa. Un gusto, and I hope you yeah. have an amazing night. Bye-bye. Take care. Bye, Melissa. Thank Bye. you. Bye. Bye.